the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kartarudaya Parshutta Namatrikki Mahimai Vundavadakhe The Nali Le Isayashita Suthihari Pujabath Le Pangu Vettu Kondarukkira Ella Arukkum Yesu Krishnuvin Iniya Namathil Anbin Valtukkilai Therivithu Kollukkirayen Amudaya Valvile Ondu Kooda Kartarukkul Kudupikya Pattu Talanoodu Namudaya Ootatthai Ooda Innum Vidudala Yoodu Ooda Prakasa Thoodu Ooda Kartari Nadkali Namakku Kirupai Tharuvaraha Amen Shistotra Anpana Urugile Uru Kullapu Narayindha Asutthangal Thimaihal Pondavaihal Narayindha Uru Vulagathil Nama Pahalgar Agave Adikadi Nama Suthikarikya Pada Vendi Yadu Avasiyam Mahakarad Amen Shistotra Kail kalat le, susi, raindir kara yadat le, pala gerawa rekel, pernah nayarat ke, peraindo de rente nayaram mahade kulit tu suci keri itu bolala benti dawasiya marikar. Daya, adu bola dhan, walagat le, pabam perih kunde varikarade, kadai si kalam, inam poga poga rambo musim mahade boi kunder karad. Agave dewa pula gel, persudaman dewa nai darisi kembali. Alkitab pernah tul, perapatur kita dewa pelajar, niche mak ayat anggalai, adikam adikam mai suci kita itu kala bentiz, awasiya mai rekara. Leluia, indah ni erat tule, beda wasanam, terukinda suci kita itu kala, anda anu bo anggal, adai kuri tu wori ru wasan anggalai nang, anggal kini awu perhati, anda adi pada ille, ta wasanam. Nanggil itu orang yang petu kunda wasanam, petu kunda wasanam. Yanggalai suci kiri ke bandom, endu kunya nayaro manda beredar tule, nam cebi ke bohgin to. Wasanam tarikin da suci kiri. Punggul teriyo, Yesu bin Ratham namai suci kiri kerat. Daya, bandi Yovan, bandi El, Hebrew la padi kero, Yesu bin Ratham, namlade manasatci suci kiri kerat endom solir. Namlade atuma mulu badin suci kiri kerat. Puri pakai, nama deh manusia cie yang suci kari kira, kata ribu setor. Apa ini suci kari bu Yesu bin Ratta tal var kira. Kenapa itu korindi orang la pergi kumpul itu Yesu bin nama til suci kari bu. Hari suci, awi nahl suci kari bu, enbu orang lagi pergi kira. Hebrew orang le kata silap orang lagi sedikit terut kira. Apa orang ini parasutta itu kan? Nama panggali kita agam bodi. Kami sedikit itu terutukar ada dua macam kerap. Apo Yesu in rata tal suci kari pori kerap. Yesu in nama tal suci kari pori kerap. Parasutta awi nahl suci kari pori kerap. Kartar orang ini sedikit kerap suci kari pori kerap. Ainda apa? Kartar orang ini wasanat di nahl suci kari pori kerap. Leluia. Ini leh wasanam segera kiri kiri tu. Inde kita nama parpo. Healthy முதலானவைகள் ஒந்தும் இல்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழையத்ததுமான மகிமையுள்ள சபையாக அதை தமக்கும் உன் நிறுத்திக் கொள்வதற்கும் தம்மை தாமே அதற்காக ஒப்புக் கொடுத்தார் அல்லேலுயா இங்கே கர்த்தர் சபையை மேன்மையாய் நிறுத்துவதற்கு பரிசுத்தமாய் நிறுத்துவதற்கு தம்மை தாமே சிலுவையில் ஒப்புக் கொடுத்தார் தம்மை தாமே மேசியாவாய் உலகத்தில் புறப்பட்டு வர ஒப்புக் கொடுத்தார் அப்படி ஒப்பு கொடுத்துதான் சபையை இந்த அனுபோத்தில் உயர்த்தி வைத்திருக்கிறார். இதிலை குறிப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை சபையை அவர் திரு வசனத்தைக் கொண்டு தண்ணீர் முழுக்கினால் சுத்திகரித்து பரிஷ்ருத்தமாக்குகிறார் கரைதிரை கொண்டுமில்லாமல் சுத்திகரிக்கிறார். ஒரு தண்ணீரை கொண்டு எப்படி ஒரு பொருளை சுத்திகரிக்கிறோமோ 
வசனத்தை கொண்டு சபையை சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்குகிறார் வசனம் தான் கருப்பொருளாக இருக்கின்றது அல்லே லூயா ஆராதனை செய்கின்றோம் ஃப்ரீ வாஷிப் ஆண்டு வரை நமது உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஆராதிக்கிறோம் நம்ம வார்த்தைகளை சொல்லி ஆராதிக்கிறோம் புகழ்ந்து ஆராதிக்கிறோம் அவர் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றி சொல்லி ஆராதிக்கிறோம் அவருடைய தன்மைகளை புகழுகிறோம் அவர் செய்த கிரியைகளை புகழுகிறோம் அவருடைய ஆற்றலை புகழுகிறோம் அதுக்கு மேலே பரிசுத்தாவியில் நிறைந்து அந்நிய பாஷைகள் பேசி ஆவிக்குள்ளாகி ஆராதிக்கிறோம் பாடல்கள் பாடியும் ஆராதிக்கிறோம் இப்படி பல்வேறு நிலைகளில் ஆராதனை செய்கிறோம் அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பொருள் வசனமாக தான் இருக்கு வசனத்தினுடைய அடிப்படையில் தான் ஆராதனை வசனம் தருகிற அறிவை வைத்து தான் தேவன் இன்னார் என்று அறிந்து ஆராதிக்கிறோம் இப்படி முழுக்க முழுக்க எல்லாத்துலேயுமே அந்த வசனம் தான் இருக்கு பிரசங்கமும் பைபிள் ஸ்டடியும் வசனத்தில் இருந்து தான் வேற இது திருக்குறள் வந்து பேச மாட்டோம் இலக்கியங்கிட்ட இலக்கியங்கள் என்று பேசுறது இல்லை வேணா மேற்கோள் காட்டிக்கொள்வோமே தவிர நமக்கு வசனம்தான் போதனைக்கு அடிப்படையான விஷயம் இப்படி எல்லாமே ஜபம் பண்ணாலும் அந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் தான் ஸோ இப்போ சபையில் இது எல்லாமே சுத்திகரிப்பை கொண்டு வருது அது சொல்கிறதுக்கு தான் நான் இதெல்லாம் சொன்னேன் ஒரு பாட்டு பாடினா கூட உணர்ந்து பாடினால் நமக்குள் வசனம் என்ன செய்கிறது ஒரு கிரியை செய்கிறது ஆராதனையிலும் உணர்ந்து ஆராதித்தால் ஒரு கிரியை இதெல்லாம் அந்த வசனத்தில் உள்ள கிரியை வசனம் உள்ளே போகிறதுனால் வரக்கூடிய சுத்திகரிப்பு இப்போ வசனம் எப்பொழுதுமே நமக்கு சுத்திகரிப்பு சபையிலே பெரிய சுத்திகரிப்பை அது தந்து கொண்டே இருக்கிறது அடுத்ததாக யோவான் சுவிசேஷம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் எடுத்தவர்கள் வாசிக்கலாம் யோவான் பதினைந்து மூன்று சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் இப்பொழுதே சுத்தமா இருக்கிறீர்கள் நான் உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் இப்பொழுதே சுத்தமாயிருக்கிறீர்கள் டீச்சிங் உபதேசங்கள் அதுவும் வசன வசனத்தின் உபதேசங்கள் வசனத்தை கர்த்தர் உபதேசிக்கிறார் அந்த டீச்சிங்ஸ்னால சொல்லுகிறார் சீஷர்களே மூன்றரை ஆண்டுகள் என்னிடத்தில் உபதேசம் கேட்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் இப்பொழுதே சுத்தமாயிருக்கிறீர்கள் லூயா சோத்திரம் இப்போ பாருங்கள் உபதேசம் என்பது இந்த வசனங்களுடைய விளக்கங்கள் போதனைகள் இந்த வேதம் முழுவதும் கத்தோடைய சத்தியம் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த சத்தியத்தின் ஒவ்வொரு பாடங்களை ஒவ்வொரு உபதேசங்களை எடுத்து போதிக்கிறது அந்த உபதேசிக்கிறது அல்லது போதிக்கிறது என்பது டீச்சிங் அப்படி நம்ம டீச் பண்ணுறது அந்த டீச்சிங்ஸ் வந்து மக்களுக்குள்ள போய் மக்களை என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது சுத்திகரித்து கொண்டே இருக்கிறது அப்போ வசனம் சபையை சுத்திகரிக்கிறது சபையில் உள்ள ஒவ்வொரு கத்தருடைய பிள்ளைகளை சீஷர்களை சுத்திகரித்து கொண்டே இருக்கிறது ஆகவே நாம் இந்த நாட்களிலே கடைசி நாட்களாக ஆக வசனத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் வசனம் வாசிப்பது வசனம் தியானிப்பது வசனம் மனப்பாடம் செய்வது வசனத்தை ஆராய்ந்து படிப்பது இப்படி வசனத்தை படிக்க தியானிக்க மனப்பாடம் செய்ய ஆராய்ச்சி செய்ய கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்க வேண்டும் எல்லா கருத்துடைய பிள்ளைகளும் கட்டாயம் இந்த கடைசி காலத்தில் வசனம் நம்மை சுத்திகரிக்காதபடிக்கு வசனத்தை விட்டு தேவ பிள்ளைகளை சாத்தான் விலக்கி கொண்டே இருக்கிறான் ரொம்ப பிஸி ஆக்கி விடுகிறது அதிக வேலைகள் அதிக டென்ஷன்கள் மனசிலே பல எண்ணங்களை எழுப்பி விடுகிறது இப்படி அந்த வசனத்தை வாசிக்க விடாமல் வசனத்துக்கு நேரம் கொடுக்க விடாமல் சத்ரு சிதறடித்து கொண்டே இருப்பான் ஏன்னா அவருடைய யுத்தமும் அவனுடைய நோக்கமும் நமக்கு தெரியும் ஆகினாலே நாம் கவனமாக இருந்து டெய்லி வசனம் வாசிக்கிறது அந்த பழக்கமாக இருக்க வேண்டும் வாசிக்க அடுத்தது டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு வசனத்தை அது மென்று உள்ளே புசிக்கணும் அதுதான் தியானிக்கிறது தியானிக்கிற அந்த வசனம் என்ன சொல்லுது யார் சொன்னா யாருக்கு சொன்னா கர்த்தர் இதில் எனக்கு என்ன சொல்கிறார் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை வைத்து தியானிக்கிறது இப்படி தியானித்து உட்கொள்ளும் பொழுது அது உள்ளே போய் பெரிய கிரியை செய்யும் அதில் ஒரு கிரியை சுத்திகரிப்பின் கிரியை செய்யும் அலே லூயா வசனம் பல கிரியைகளை செய்யும் அதில் குறிப்பாக இன்றைக்கு நாம் தியானிப்பது அது உள்ளே போய் வேண்டாதவைகளை வெளியே தள்ளும் வேண்டாதவைகளை வெளியே தள்ளும் 
அதுதான் பெரிய சுத்திகரிப்பு உண்டாகும் ஆகவே வசனம் வாசி தியானிக்கிறது இன்னும் ஒன்று மனப்பாடம் செய்வதும் மிகவும் தேவை மனப்பாடம் செய்யப்பட்ட வசனம் மனதில் தங்கி இருக்கும் அது அடிக்கடி நினைவுக்கு வரும் ஆகவே வாக்குத்தத்த வசனங்கள் நாம் வாசிக்கிற இடத்துல வெளிப்படும் பொழுது அதை கட்டாயம் மனப்பாடம் செய்யுங்கள் அது திரும்ப அடுத்தடுத்த ஜபத்தில் நமக்கு சொல்லி ஜபிக்கிறதுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் ஒவ்வொரு தடவையும் பைபிளை திறந்து திறந்து பார்த்து பார்த்து வாசித்து நம்ம ஜபிக்க முடியாது வாக்குத்தத்த வசனங்கள் சில எச்சரிப்பின் வசனங்கள் எது நம்மை தொடுகிறதோ குறிப்பாக நாம் தியானிக்கிற வசனத்தை நாம் மனப்பாடம் செய்யும் அப்படி மனப்பாடம் செய்யும் பொழுது அது மிக பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஒரு தெய்வ மனுஷன் ஒரு முறை ஒரு பழக்கத்தை சொன்னார் அவர் என்ன செய்வாராம் சின்ன கார்ட்ஸ் வைத்து அதில் எழுதி வைப்பார் வசனத்தை ஃப்ரெண்டில் தமிழிலும் பேக்கில் இங்கிலீஷ் அவர் கைப்படவே அன்றைக்கு கத்தரவர் கொடுத்த வசனத்தை எழுதி வச்சு பாக்கெட்டில் வச்சு அடிக்கடி எடுத்து எடுத்து படிப்பார் அப்படி அந்த ஒரு நாளைக்குள் அந்த வசனத்தை திரும்ப திரும்ப படித்து தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் மனப்பாடம் செய்து கொள்வார் அப்படி ஒரு நாள் நாலந்து தடவை படித்து படித்து உள்ள வைக்கிறது காலத்துக்கும் மறக்கவே செய்யாது இல்லை லூயா இப்போ ஒரு நேரம் படித்து அப்படி மனப்பாடம் செய்வதெல்லாம் மறந்து போகும் சண்டே ஸ்கூலில் சில தம்பிமாரை பார்த்துருக்கேன் இப்போ அப்படி இருக்குமோ தெரியல மன்னன் வசனம் சொல்லணும்னு சொன்னால் கரெக்டாக அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே வாசித்துட்டு அப்படியே எழும்பி சொல்லிடுவான் கரெக்டாக அந்த நேரம் அப்படி ஒரு வீடியோ எடுத்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணிடுவான் டக்குன்னு சொல்லிடுவான் ஆனால் அது கொஞ்சம் நேரம் தான் மனசில் நிற்கும் அது தங்காது மன்னன வசனத்துக்கு மார்க் வாங்கிடுவாப்பில் ஆனால் மன்னன வசனம் உள்ளே என்ன செய்யாது தங்காது அதை ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு தடவையாக திரும்ப திரும்ப படித்து பார்த்தால் கட்டாயம் அது மனசுக்குள் ஏறிவிடும் சில எழுத்து இப்போ பென்சிலில் எழுதும்போது அப்படி வெள்ளம் கொடுக்காமல் எழுதுனா அப்படி மங்களாக தெரியும் அதுக்கு மேலேயே திரும்ப இருக்க எழுதுனா கொஞ்சம் கூட நல்லா தெரியும் ஒரு அஞ்சு தடவை அதுக்கு மேலே கரெக்டாக எழுதிட்டீங்கன்னா அப்படி பழிச்சுன்னு தெரியும் அது மாதிரி தான் மனசில் நம்ம ஒரு நாலஞ்சு தடவை அந்த வசனத்தை திரும்ப திரும்ப கருத்தாய் படித்தோன்னு சொன்னால் அது நல்லா பதிஞ்சும் நல்லா பதிஞ்சது அப்புறம் ஒரு காலமும் பிறக்காது அல்லை லூயா மனப்பாடம் ரொம்ப தேவை சின்ன பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்கும் மனப்பாடம் தேவை புளியக்காரெல்லாம் ரொம்ப மனப்பாடம் பண்ணணும் அப்போ நிறைய வசனம் காணாப்பாடமாகவே சொல்லலாம் அப்புறம் ஆராய்ச்சி அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் ஏதோ ஒரு வேத பகுதி நம்முடைய ஆராய்ச்சியிலே இருக்கட்டுமே அது ஒரு சைடில் நடந்துகிட்டே இருக்கட்டும் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு சைடில் இப்போ இப்போ வந்து நான் இந்த புதிய தொழிலை தொடங்கியிருக்கிறேன் அப்போ தொழிலை பற்றி பைபிள் என்ன சொல்லுதுங்கிறது ஒரு சைடில் உங்களுக்கு ஆராய்ச்சி பாடமாக இருந்துகிட்டே இருக்கட்டும் அது அவ்வப்போது வாசிக்கிற வசனத்துலேயும் தொழில் சம்பந்தமாக வந்தால் உடனே எடுத்து அங்கே குறித்து கொள்ளலாம் அல்லது திடீர் ஞாபகம் வரும் அண்டு சில காரியங்களை சூழ்நிலைகளில் நினைப்பூட்டும் அப்போ அந்த வசனங்களை தேடி கண்டுபிடிச்சி அதை படித்து அதை தொழிலில் அப்ளை பண்ணலாம் எழுதியும் வைக்கலாம் இப்படி பாடங்கள் நாம் படித்தோம் என்றால் அந்த காலத்தில் உங்களுக்கு பிரயோஜனப்படும் அடுத்த காலத்தில் உங்கள் மூலமாக வேறு யாருக்கோ சொல்லிக் கொடுக்க பிரயோஜனப்படும் அல்லே லூயா கல்யாணம் ஆன புதுசில் கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து புதுசில் இல்லை இப்போ பழசுலையும் செய்யலாம் தப்பு கிடையாது கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அமர்ந்து வேதாகம குடும்பங்களை வாசித்து அந்த குடும்பங்களை பற்றி கொஞ்சம் ரெண்டு பேரும் பகிர்ந்து கொண்டு இந்த ஆதாம் வாழ்க்கையில் என்ன வெற்றி என்ன தோல்வி ஏ வாழ் குடும்ப வாழ்க்கையில் என்ன வெற்றி என்ன தோல்வி இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் பண்ணி ஒரு டைரியில் எழுதி வைத்தால் அந்த இதில் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு அது பிரயோஜனப்படும் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் கணவன் சைடில் என்ன குறை இருக்குது மனைவி சைடில் என்ன குறை இருக்குது அதை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சொல்லும்போது வருத்தம் வரும் பைபிள் சொல்லும் பொழுது வருத்தம் வராது அதனால் இந்த தியானிக்கிற பழக்கம் வச்சு ரெண்டு பேருமே படித்து அதை வைத்து ஆலோசித்து சரிப்படுத்த வேண்டியது சரிப்படுத்தி ஜோம் பண்ணி அதை குறித்து கொள்ளவும் வேண்டும் ஏன்னா நாளைக்கு அடுத்த ஆளுக்கு பிரயோஜனப்படும் இல்லை நாளைக்கே நமக்கு திரும்ப ஒருக்கு அதை பார்க்கும்போது என்ன செய்யும் நமக்கும் பிரயோஜனப்படும் வசனம் அவ்வளோ விலையேற பெற்றது வசனத்தை களையக்கூடாது அதனால் தேவ பிள்ளைகள் ரொம்ப கருத்தாக வசனத்தை உட்கொள்ளுங்கள் இந்த வசனம் உங்களுக்கு செய்கிற அநேக நன்மைகளில் ஒன்று உங்களுடைய உள்ளான மனிதனை அது நன்றாக சுத்திகரிக்கிறது அல்லே லூயா ஏனென்றால் பரிசுத்தமான தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் பரிசுத்தமான தேவனை தரிசிப்பதற்கு நாம் ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே கண்டிப்பாக ஜீவிய பரிசுத்தம் ஆத்மீக பரிசுத்தம் 
மிகவும் அவசியமாயிருக்கிறது அல்லா அப்ப இது முதலாவது இப்படி ஒரு சுத்திகரிப்பை நமக்கு தருகிறது இரண்டாவதாக நூத்தி ஏழாம் சங்கீதம் இருபதாம் வசனம் ஒன் நாட் செவன் டுவெண்டி அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களை அழிவுக்கு தப்புவிக்கிறார் அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களை அழிவுக்கு தப்புவிக்கிறார் இந்த வசனத்தின் முதல் பகுதியை மட்டும் படித்தால் வசனத்தை அனுப்பி குணமாக்குகிறார் வியாதியை குணமாக்குகிறார் அது கரெக்ட் ஆனால் அந்த ரெண்டாவது பகுதியும் சேர்த்து படிக்கணும் அவர்களை அழிவுக்கு தப்புவிக்கிறார் அல்லே லூயா அப்போ பாருங்கள் அழிவுக்கு தப்புவிக்கிறார் இப்போ வியாதி சரீரத்தில் ஒரு கஷ்டம் வந்து விட்டது அது மனிதனை மரணம் என்ற ஒரு அழிவுக்கு நேராய் கொண்டு செல்லுகிறது அதிலேயே இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய வார்த்தை அனுப்பி குணமாக்கி அவனை அந்த அழிவிலிருந்து என்ன செய்கிறார் மீட்கிறார் இன்னொரு பெரிய அர்த்தம் இதற்குள் அடங்கி இருப்பது என்னவென்றால் கர்த்தர் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய பலவீன நேரத்திலே வியாதி நேரத்திலே அல்லது வேறு எந்த ஒரு பிரச்சனையின் நேரத்திலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தேவ பிள்ளைகள் விஷயத்தில் அவங்களுக்கு அதிலிருந்து விடுதலை கொடுப்பது மட்டுமல்ல அதன் மூலமாக ஆத்மாவிலே ஒரு சுத்திகரிப்பை கொண்டு வருகிறார் அல்லே லூயா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ குணமாக்குகிறார் அழிவுக்கு விளக்கிறான்னு சொன்னது வெறும் சரீர குணமாக்குதலையும் மரணத்துக்கு விளக்குகிறதையும் மட்டும் சொல்லவில்லை அது வந்து நம்ம ஆத்மாவை அவர் குணமாக்கி நம்முடைய ஆத்மாவை வரப்போகிற நரகம் அக்னி கடல் என்கிற அழிவுக்கு விளக்கி என்ன செய்கிறார் தப்புவிக்கிறார் அல்லே லூயா ஸ்தோத்திரம் ஹி சென்ஸ் இஸ் பேர்ட் அண்ட் ஹீல்ஸ் தோல்ஸ் கன்வின்சஸ் கன்வெர்ட்ஸ் தம் மேக்ஸ் தம் ஹோலி ரொம்ப அருமையாக ஒருவர் அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் தம்முடைய வசனத்தை ஆத்மாவில் அனுப்பி ஆத்மாவை குணமாக்குகிறார் கன்வின்ஸ் பண்றார் உணர்த்த வேண்டிய இடத்துல உணர்த்துறார் கன்வெர்ட்ஸ் தம் மாற்ற வேண்டிய இடத்துல என்ன செய்யறாரு மாத்துறார் மேக்ஸ் தம் ஹோலி அவர்களை பரிசுத்தமாய் மாத்துகிறார் அல்லே லூயா ஆகவே வசனத்தை அனுப்பி குணமாக்குகிறார் அழிவுக்கு விலக்கி தப்பு வைக்கிறார் என்று சொல்லும் போது வெறும் சரீர சுகம் மட்டுமல்ல ஆத்மீக சுகத்தை கத்தர் அதிகமாய் விரும்புகிறார் நம்முடைய ஆத்மா கெட்டு போகிறது உலகத்தால் கரைப்பட்டு பிசாசினால் வஞ்சிக்கப்பட்டு மாம்சத்தினால் ஏமாற்றப்பட்டு அல்லது தவறாய் வழி நடத்தப்பட்டு இந்த ஆத்மா அடிக்கடி பலவீனப்படுகிறது நோய்வாய்ப்படுகிறது அப்பொழுதுதான் கர்த்தருடைய வசனத்தை நாம் உட்கொள்ளுகிற வேளையிலே அந்த வசனம் உள்ளே சென்று நமக்குள் உணர்த்த வேண்டியதை உணர்த்தி திருத்த வேண்டியதை திருத்தி நம்மை சுத்திகரித்து வரப்போகிற மாபெரும் அழிவுக்கு விலக்கி நம்மை தப்பு வைக்கிறது அல்லே லூயா இப்போ வசனத்தின் சுத்திகரிப்பு வசனத்தின் சுத்திகரிப்பு கஷ்ட வேளைகளில் நான் முதல்ல பார்த்தது வசனம் வாசிக்கும் பொழுது போதனைகள் கேட்கும் பொழுது அது நார்மலான காலகட்டம் ஆனால் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு நெருக்கடியின் காலகட்டத்திலே கத்தர் தரக்கூடிய சில வசனங்கள் சில வேளை நம்முடைய நெருக்கத்தின் காலத்திலே கத்தர் ஆறுதலான வசனம் தருவார் அதுவும் நம்மை குணமாக்கும் நம்மை சீர்படுத்தும் மேன்மைப்படுத்தும் சில வேளை ரொம்ப எச்சரிப்பான வசனம் தருவார் அதுவும் நம்மை நம்முடைய ஆத்மாவை குணமாக்கி நம்மை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்கிறது ஆகவே ஆண்டவர் நம்மை சுகமாக்குகிற தேவன் ஒரு வியாதியினாலும் கூட எந்த வியாதியும் பலவீனமும் நம்முடைய ஆத்மீக வாழ்வோடும் சம்பந்தப்பட்டது தான் கர்த்தர் ரெண்டையும் சேர்த்து தான் பார்க்கிறார் அந்த வியாதி படுக்கையே நம்மை பரிசுத்தமாக்கும் நாட்களாக அவர் மாற்றிக் கொள்ளுகிறார் அல்லே லூயா நாம் திரும்ப எழும்பும் பொழுது உள்ளான ஒரு சுத்திகரிப்போடு பலனோடு நம்ம எழும்பும்படி செய்கிறார் அதற்கெல்லாம் அவர் பயன்படுத்துறது இந்த வசனம்தான் வசனத்தை கொண்டு நம்மோடு இடைப்பட்டு சுத்திகரித்து பலப்படுத்துகிறார் அல்லே லூயா நூத்தி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் ஒன்பதாம் வசனம் வாலிபன் தன் வழியை எதினால் சுத்தம் பண்ணுவான் உமது வசனத்தின்படி தன்னை காத்து கொள்ளுகிறதினால் தானே அல்லே லூயா வாலிபன் உடைய வழிகள் சுத்திகரிக்கப்படுவதற்கும் மருந்து கர்த்தருடைய வசனம்தான் 
அல்லா வழின்னா வாழ்க்கை நம் வாழ்க்கையில எந்த வழி போகிறோம் சில நல்ல வழி போவார்கள் சிலர் கெட்ட வழி போவார்கள் சிலர் இயேசுவை பின்பற்றி நெருக்கமான வழி இடுக்கமான வாசல் வழியாய் பிரவேசித்து மற்றவர்கள் அனுபவிக்கிற வசனத்துக்கு புறம்பான காரியங்களை விட்டு விட்டு உத்தமமாய் முன் செல்வார்கள் சிலர் கூடுவாரோடு கூடி எல்லாரும் அனுபவிக்கிறதெல்லாம் அனுபவித்து விசாலமான வழியில் போவார்கள் பைபிள் சொல்லுது விசாலமான வழி கேட்டுக்கு போகிறது அந்த நெருக்கமான வழி இடுக்கமான வாசல் ஜீவனுக்கு செல்லுகிறது அல்ல லூயா அப்ப இந்த ஜீவனுக்கு செல்லும் வழியிலே இவருடைய வழியை சுத்தப்படுத்துவது அதுதான் இவருடைய வழி சுத்தப்படுத்தப்பட வேண்டும் மற்ற வழி கலக்கக்கூடாது முன்மார்க்கருடைய ஆலோசனைகள் பாவிகளுடைய வழிகள் பரியாசக்காரருடைய ஐக்கியங்கள் இதெல்லாம் வந்து கலக்க ஆரம்பிச்சா இந்த வாலிபனுடைய வழி கெட்டு போகும் அதனால வசனத்தை கொடுத்து கொடுத்து அந்த வாலிபனை கர்த்தர் என்ன பண்றாரு அவருடைய வழியை சுத்திகரிக்கிறார் லேலூயா பதினொன்றாம் வசனம் நான் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாத படிக்கு உமது வாக்கை என் இருதயத்தில் வைத்து வைத்தேன் வாலிபத்திலேயே தேவனுடைய வசனங்களை மனப்பாடத்தின் மூலமாக வாசிக்கிறதன் மூலமாய் தியானிக்கிறதன் மூலமாய் ஆராய்ச்சி செய்வதன் மூலமாய் உள்ளே வைத்து வைக்க வேண்டும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க வேண்டும் ஸ்தாபித்து வைக்க வேண்டும் அப்படி வசனங்களை உள்ளே ஸ்தாபித்து வைக்கிறவர்கள் நிச்சயம் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்ய மாட்டார்கள் அல்லா அப்போ நம்ம வழியை சுத்திகரிக்கிறது வசனம் வசனம் அந்த வசனத்திலே நாம் கவனமாக இருக்கணும் இளம் பிராயத்திலிருந்தே வசனத்தை நன்றாக படித்து தியானிக்கணும் நான்காவதாக நூற்றி பத்தொன்பது இருபத்தி ஐந்து ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது அது வசனத்தின்படி என்னை உயிர்ப்பியும் இருபத்தி எட்டு சஞ்சலத்தால் என் ஆத்மா கரைந்து போகிறது அது வசனத்தின்படி என்னை எடுத்து நிறுத்தும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என் ஆத்துமா மண்ணோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது உமது வசனத்தின்படி என்னை உயிர்ப்பியும் உயிர்ப்பியும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் முதல்ல வசனம் வாசிக்கிறது போதனை கேட்கிறது என்று சொன்னேன் அது வேத வசன அறிவு இந்த அறிவினாலேயே சுத்திகரிப்பு வருது அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம் அந்த ஒரு குணமாக்கி சுத்திகரிப்பார் அது வந்து உணர்வு உணர்வு தருகிறார் உணர்த்தி தவறெல்லாம் உணர்த்தி காட்டி தந்து திருந்த வைத்து தெரிப்படுத்துகிறார் மூன்றாவது ஒரு உயிர் மீட்சி உயிர் மீட்சின்னு ஒரு எழுப்புதல் ரிவாய்வல் ஒரு எழுச்சி அப்படி மங்கி கடந்த இடத்துல திரும்ப தீ பற்றி எறிவது போல உள்ளத்தில் ஒரு மறுபடியும் ஒரு உயிர் மீட்சி ஒரு உத்வேகம் ஒரு செயல்பாடு டக்கென்று எழும்பி வருவது அதுதான் இந்த வசனம் அறிவையும் ஊட்டி சுத்திகரிக்கிறது உணர்வை தந்து சுத்திகரிக்கிறது அதோடு கூட உயிர் மீட்சி அடைய பண்ணியும் சுத்திகரிக்கிறது திட்டீர்னு அப்படியே தூண்டி விடுறது ரிவைவ் பண்ணுறது இங்கே என் ஆத்துமா மண்ணோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது மண் என்பது மாம்சம் மண் என்பது இந்த மண் உலகம் மண்ணுலகத்தின் காரியத்தோடு என்னுடைய உள்ளான மனுஷன் ஒட்டி கிடக்கிறது தெய்வீக சிந்தனைகள் வரல பரலோக நினைவுகள் அடிக்கடி வரல உள்ள உலக வாழ்க்கை பணம் பொருள் வீடு குடும்பம் தொழில் வேலை அது இது என்று இப்படியே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மண்ணோடு என் ஆத்துமா என்ன செய்கிறது ஒட்டி கிடக்கு அப்போ ஒரு வசனத்தை அனுப்பி அந்த வசனத்தின்படி அந்த ஆத்மாவை என்ன செய்கிறாரு உயிர்ப்பிக்கிறார் அந்த மண்ணிலிருந்து டக்குண்டு எழுப்புகிறார் லூயா மண்ணுக்குள் இருக்கிற விதை வெடித்து ஒரு முளை கிளம்பி மண்ணுக்கு மேல தலையை தூக்குதுன்னா அதுக்கு உள்ளே ஒரு பெரிய உயிர் மீட்சி நடந்திருக்கிறது அல்லே லூயா சும்மா போட்ட விதைக்குள்ள இருந்து அப்படி விதையும் உடைச்சிட்டு மண்ணையும் கிழித்து கொண்டு மேல தலையை காட்டுதுன்னா சும்மா இல்ல அப்ப மண்ணிலிருந்து மண்ணோடு ஒட்டி கிடக்கிறத உயிர்ப்பித்து எடுக்கக்கூடிய வசனம் அல்லே லூயா அப்ப இந்த மண்ணோடு ஒட்டி போயிட்டுன்னா நமக்கு தெரியும் அது நரகத்துக்கு நேரம் போக ஆரம்பிச்சிடும் மண்ணுலகம் ஏமாத்துகிறது வஞ்சிக்கிறது மாம்சம் ஏமாத்துகிறது உலகம் மாம்சம் சேர்ந்த அவ்வளவுதான் அப்ப அந்த இடத்திலிருந்து ஒரு சுத்திகரிப்பு தான் இந்த உயிர் மீழ்ச்சி நமக்கு தருகிறது அல்ல லூயா ஆத்மாவை வசனம் சில வசனங்கள் அப்படிதான் அந்த வசனம் வந்தோடனே ஒரு பெரிய 
வெடித்து சிதற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு உண்டாகும் ஒரு வெளிச்சம் பயங்கரமாக பிரகாசிக்கும் உள்ளத்தில் ஒரு தைரியம் வந்துடும் அது வரைக்கும் இதெல்லாம் முடியாது நம்ம அப்படி ஒரு சைஸாக போவோம் அப்படி போயிட்டே இருப்போம் ஒரு வசனம் வெளிப்பட்ட உடனே அப்படி எழும்பி கம்பீரமாக நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போயிடுறோம் அலை லூயா நம்மளால் முடியாதுன்னு நினச்ச காரியத்தை நம்ம ஈஸியாக செஞ்சுட்டு போயிடுறோம் ஆமை உயிர் மீட்சி உயிர் மீட்சி அப்படி உயிர் மீட்சியை கத்த நமக்குள் தருகிறார் அதிலெல்லாம் வாய் திறந்து ஜோ பண்ணுறதே கிடையாது ஆனால் ஒரு வசனம் சில வேளை ஆண்டவர் உள்ளே அனுப்புனார்னா பட்டுன்னு வாய் திறந்து ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிருவார் அடக்கி கொள்ள முடியாது இப்படிப்பட்ட பல கிரியைகளை வசனம் செய்கிறது அப்படி செய்யும் பொழுது இந்த உலகம் இந்த மண் அல்லது உலகம் அல்லது மாம்சம் இவைகளோடு ஒட்டி கிடக்கிற ஆத்மாவை விடுதலையாக்கி ஆவியின் பாதையில் நடக்க செய்கிறது அமேன் அதோடு சேர்த்து இருபத்தி எட்டாம் வசனம் வாசித்தோம் சஞ்சலத்தால் என் ஆத்மா கரைந்து போகிறது உமது வசனத்தின்படி என்னை எடுத்து நிறுத்தும் சஞ்சலத்தால் உலகம் மாம்சத்தினுடைய ஏமாற்றம் பாவ இச்சைகள் போன்றவைகளாலும் ஆத்மா கெட்டு போகுது சஞ்சலம் வருத்தம் வாரம் கவலை இவைகளாலும் ஆத்மா கரைந்து போகிறது அதுக்குள்ள முங்கி போச்சுனாலும் அவ்வளவுதான் அங்கிருந்தும் உயிர்ப்பித்து எழுப்ப வேண்டும் அலே லூயா அதுவும் இந்த வசனம் செய்யக்கூடிய அழகான வேலை சிலர் பாவத்தை ஜெயிப்பார்கள் பிசாஸ் அந்த பக்கம் தள்ளி விட்டுருவான் ஏதோ பாரத்தில் கொண்டு தள்ளிடுவான் பாரத்தில் கொண்டு தள்ளிடுவான் சில பாரத்தை ஜெயிப்பார்கள் அப்புறம் லெகு உண்டாகும் பாவத்தில் கொண்டு தள்ளிடுவான் எப்போவுமே இந்த ரெண்டு பக்கம் ஆபத்து இருக்கு இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் நம்ம நடக்கணும் அலை லூயா பாவத்திலும் சாய்ந்து போகக்கூடாது பாரத்திலும் சாய்ந்து போகக்கூடாது ரெண்டுமே மோசமான எஃபெக்டை தான் கொண்டு வருது எப்பிரியர் நிருபம் பன்னிரெண்டு ஒன்றில் சொல்லியிருக்கு பாவத்தையும் பாரமான யாவற்றையும் தள்ளி விட்டு நீச்சல் அடிக்கிறவன் இந்த கையில் தண்ணியை தள்ளுறான் அந்த கையில் தண்ணியை தள்ளுறான் அதே மாதிரி இந்த கையில் பாவத்தை தள்ளணும் அந்த கையில் இதை தள்ளணும் பாரத்தை தள்ளணும் இப்படி தள்ளி 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 தான் வாழ்க்கையில் வெற்றியாக முன்ன போ அல்லே லூயா ஆனால் ரெண்டையும் கவனிங்க பாவத்தை ஜெயித்தேன் என்று சொல்லி அடுத்தது பாரத்துக்கு இடம் கொடுத்துறாதீங்க பாரத்தை ஜெயித்தேன்னு சொல்லி லெகுவா ஆயிட்டு அப்படி பாவத்துக்கு இடம் கொடுத்துறாதீங்க ரெண்டு பக்கமும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நாம் நடக்கிற பாதை ஜீவ பாதை அது வழி நெருக்கமும் எடுக்கவுமான பாதை அல்லே லூயா சும்மா குடிகாரம் நடக்கிற மாதிரி அங்கே ஒரு கால் இங்கே ஒரு கால் ஜெனிச்ச முடியாது நடக்க முடியாது இது பக் பக்குவமாக கரெக்டாக என்ன செய்யணும் அடிமேல் அடி எடுத்து வைத்து முன்னே செல்லணும் ஸோ இந்த வசனம் இந்த விஷயங்களிலும் நம்ம என்ன செய்கிறது சுத்திகரித்து நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துகிறது என்று பார்க்கிறோம் அடுத்தது ஒன்று யோவான் இரண்டு ஐந்து ஒன்று யோவான் இரண்டு ஐந்து அவருடைய வசனத்தை கை கொள்கிறவனிடத்தில் தேவ அன்பு மெய்யாக பூரணப்பட்டிருக்கும் நாம் அவருக்குள் இருக்கிறோம் என்பதை அதனாலே அறிந்திருக்கிறோம் வசனத்தை கை கொள்ளுகிறவரிடத்திலே தேவனுடைய அன்பு பூரணப்பட்டிருக்கும் வசனத்தை கை கொள்ள கை கொள்ள கர்த்தருடைய அன்பு நம்மை நிரப்பி நிரப்பி அது பூரணமாக நமக்குள் தங்கி இருக்குமா அப்ப அது அன்பு தங்கி இருந்தாலே எங்க பாவம் வராது கெட்டவைகள் வர முடியாது அதுவே ஒரு பெரிய சுத்திகரிப்பு அல்லே லூயா வசனத்தினால் வருகிற ஒரு பெரிய சுத்திகரிப்பு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதோடு கூட நாம் அவருக்குள் இருக்கிறோம் என்பதை அதனாலே அறிந்திருக்கிறோம் வசனத்தை கை கொண்டால் கர்த்தருடைய அன்பு நமக்குள் பூரணப்பட்டிருக்கும் அப்ப நமக்கு தெரியும் நாம் கர்த்தருக்குள்ளே இருக்கிறோம் அல்லே லூயா இது நமக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய டெஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கறது என்ன டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கறது நீங்க வசனம் படிக்கிறீங்க ஜோம் பண்றீங்க இந்த ரெண்டு நாளையும் உங்களுக்குள்ள கிறிஸ்துவின் அன்பு வருதா கிறிஸ்துவின் அன்பு வளருதா கிறிஸ்துவின் அன்பு பூரணப்படுகிறதா அப்படி என்றால் ஒன்று நிச்சயம் நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறீர்கள் அப்ப இதுக்கு மறுபக்கம் நீங்கள் ஜெபித்தும் நீங்கள் வேதம் படித்தும் உங்களுக்குள் கிறிஸ்துவின் அன்பு இல்லாவிட்டால் கிறிஸ்துவின் அன்பு வளராவிட்டால் கிறிஸ்துவின் அன்பு பூரணப்படாவிட்டால் நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் இல்லை என்று அர்த்தம் சரிதானே இன்னைக்கு நிறைய பேர் பயங்கரமாக ஆவியில் நிரம்புவார்கள் அன்பு ஒரு துளி கூட வாழ்க்கையில் வெளிப்பட மாட்டேங்குது பெரிய சங்கடமாக இருக்கு 
அப்போ இது ஒரு ஏமாற்று அல்லது தங்களை தாங்களே ஏமாற்றி கொள்ளுகிறார்கள் அவர்கள் ஏமாந்து போயிருக்கிறார் என்ன அவர்கள் ஆவியில் நிரம்புவதும் வசனம் படிப்பதும் ஒன்றும் உள்ளத்திலிருந்து வருகிறது அல்ல அதான் விஷயம் அவில நிரம்புறதெல்லாம் பழக்கத்திலிருந்து வருகிறது வசனம் படிக்கிறதெல்லாம் சும்மா மேலோட்டமா வாசிக்கிறது உண்மையாய் வசனத்தை படித்து கை கொண்டால் கர்த்தருடைய அன்பு பூரணப்பட்டிருக்கும் அல்ல லூயா இத்தனை வருஷம் வசனம் படிச்சோமே இப்பெல்லாம் அன்பு எவ்வளவு பூரணப்பட்டிருக்கணும் அப்ப இதெல்லாம் நம்ம உணரணும் காலங்கள் போகிறது இயேசுவின் வருகை சமீபம் நம்ம வயசும் போகுது எப்ப யாருக்கு என்னன்னு சொல்ல முடியாது நிலையற்ற உலகத்தில் வாழ்கிறோம் அப்ப இன்னும் இன்னும் இப்படியே போகாமல் அண்டவரே வசனத்தை கை கொள்ளணும் வசனத்தை படிக்கிறது மட்டும் இல்ல வசனத்தை என்ன செய்யணும் கீழ்படிந்து கை கொள்ளணும் கை கொள்ளும் பொழுது அந்த அன்பு பெரு அந்த அன்பு பெரு அப்ப நமக்கு தைரியம் நான் இயேசுக்குள் இருக்கிறேன் அல்ல லூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சரி இப்படி ஒரு சுத்திகரிப்பை வசனம் தருகிறது கடைசியாக ஆறாவதாக எபேசியர் ஆறு பதினேழு எபேசியர் ஆறு பதினேழு அசுத்தப்படுத்துவதற்கே நம்மை நம்மை கெடுப்பதற்கே சாத்தான் பல உபாய தந்திரங்களை செய்து செய்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் ஏ வாழ்வுடைய வாழ்க்கையிலே அவள் நினைத்து அவள் திட்டமிட்டு போய் பாவம் செய்யல இவன் தான் வந்து தூண்டி விட்டான் எல்லாருக்கும் அப்படிதான் பாவம் வாசற்படியில் படுத்திருக்கும் அவன் ஆசை உன்னை பற்றி இருக்கும் எவனை வஞ்சிக்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான் அப்போ மனுஷ உள்ளம் திடீர்னு பாவத்தை தேடி ஓடக்கூடிய அந்த தன்மை இல்லை ஆண்ட ஒரு படைப்பில் அப்படி இல்லை ஆனா இவன் வந்து தூண்டி விடும் பொழுது மனுஷ உள்ளம் பலவீனப்பட்டதை அங்கே விழுந்து கொடுக்கிறது இதுதான் நிறைய நடக்கிறது அப்போ இதிலிருந்து ஜெயிக்க தான் ஆவியின் பட்டயமாகிய வசனம் அவன் கொண்டு வருகிற அஸ்திராயுதங்களை எதிர்த்து தாக்குவதற்காக நீ என்னை என்னுடைய வஸ்திரத்தை அழுக்காக்கணும்னு ஏதோ ஒண்ணு பண்ற அப்ப நான் என்ன செய்யணும் விசுவாசமாகிய கேடகத்தால பாதுகாக்கணும் ஆவியின் வசனமாகிய ஆவியின் பட்டயத்தால என்ன செய்யணும் பார்க்கணும் துரத்தணும் குறிப்பாய் சிந்தனை இல்லை பிசாசு நிறைய சிந்தனைகளை போட்டுக்கிட்டே இருப்பான் அங்கே ஆவியின் வசனத்தினால் துரத்துகிற ஒரு யுத்தம் நடக்கணும் சிந்தனையிலே அந்த யுத்தம் நடந்தா பெரிய ஜெயம் ஆகும் சிந்தனையில கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தா அடுத்து உணர்ச்சி கிளம்பி விடும் உணர்ச்சி கிளம்பின பிறகு அதை அடக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் சிந்தனையில அடக்குவது முதல்ல எளிது அப்ப நம்ம சிந்தனை ஒரு போர்க்களமாக இருக்கணும் எப்பொழுதும் ஆயத்தம் உள்ள போர்க்களமாக இருக்கணும் லூயா அப்போ அந்த ஆயத்தம் உள்ள போர்க்களமாக இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த சிந்தனைகள் இது சரியில்லாத சிந்தனை தெரிஞ்ச உடனே வசனம் வசனம் தான் நமக்கு அதை அறிவூட்டும் எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு அந்த வசனமே ஆயுதமா இருக்கிறது அதை வைத்ததை அடித்து என்ன செய்ய வேண்டும் துரத்தணும் திரும்ப திரும்ப அந்த சிந்தனைக்கு இடம் கொடுத்துடக்கூடாது அதை துரத்துனா அது போயிடும் சிலருக்கு சிந்தனையை தாண்டி உணர்ச்சியில வந்துட்டுனாலும் அதை ஜெயிக்கணும் உணர்ச்சியில வரும் பொழுது ஆவியானவருக்கு நம்மை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கணும் ஆவியானவர் கையில சரண்டர் ஆகணும் அப்பதான் அவர் அதை அடக்குவார் அல்ல லூயா அடுத்தது அதுலயும் விட்டோம்னா வாயின் வார்த்தையா வெளியே வந்துடும் செய்கையாக வெளிப்பற்றும் ஏதோ ஒரு கிரியையா வெளிப்பற்றும் சிந்தனை உணர்ச்சி அடுத்தது என்னது செயல் ஆகவே சில வேலைக்கு குயிக்கா நடக்கும் இன்னைக்கு சிந்தனையில வந்து பத்து நாள் கழிச்சு உணர்ச்சியில வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பட்டு பட்டு நடக்கும் அதனால நம்ம எப்பொழுதுமே ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் ஆகாத சிந்தனைகள் வரும் பொழுது ஆவியின் பட்டயமாகிய வசனத்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் எதிர்க்க வேண்டும் கத்தர் கிருபை செய்வார் இப்போ கொஞ்ச நேரம் நம்ம கேட்ட வசனத்திலிருந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை முன்வைத்து கத்தரிடத்திலே ஜோமணும் நம்முடைய ஆத்மாவின் சுத்திகரிப்புக்காக ஆமே நம்முடைய ஆத்மா விலை ஏறப்பெற்றது அதை கத்தர் இயேசு தம் ரத்தம் சிந்தி மீட்டு கொண்டிருக்கிறார் அதை தொடர்ந்து பரிசுத்தமாய் காக்க வசனத்தை பயன்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார் பரிசுத்தமாய் காத்து கொண்டால் இயேசுவின் வருகையில் இயேசுவோடு நிற்போம் ஹலலூயா பரிசுத்த ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்போம் எல்லாரும் கண்களை மூடி இருதயத்தை திறந்து நான் வசனத்தை திரும்ப ஞாபகப்படுத்தும் போது உங்க வாழ்க்கையோடு ஒப்பிட்டு பேசணும் உங்க வாழ்க்கையோடு ஒப்பிட்டு பேசணும் எல்லாரும் ஜோம் பண்ணுங்க வாய் திறந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் கத்தாவே 
சபையை சுத்திகரிக்கிறோம் உடைய வசனங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் அலேலூ அநீர் அதை தண்ணீர் முழுக்கினால் சுத்திகரிக்கிறது போல இன்னும் அது வருகை மட்டும் சுத்திகரிக்கணும் எங்கள் சபையிலே கிடைக்கக்கூடிய வசனங்கள் நல்ல சுத்திகரிப்பின் வசனங்களாக தொடர்ந்து எங்களுக்கு தர வேண்டும் ஆண்டவரே எல்லா உள்ளங்களும் திறக்கப்பட்டு அந்த வசனங்கள் உள்ளே சென்று நல்ல சுத்திகரிப்பை செய்ய வேண்டும் ஜோம் பண்றீங்களா யாரும் வேடிக்கை பார்க்காதீங்க ஜோம் பண்ணுங்க பரிசுத்தமும் விலையறப்பட்டதுமான நேரத்தை அங்கங்க திரும்பி பார்த்து வீணடிக்க கூடாது ஹலே லூ யா ஹலே லூ யா ஹலே லூ யா ஹலே லூ யா தேவனே தேவனே ஓ பிரைஸ் தொல்லாட் சபையில் வசனத்தை வெளிப்படுத்தும் சபையில் வசனத்தை வெளிப்படுத்தும் ஒவ்வொரு கூட்டங்களிலும் மக்கள் எந்தெந்த நிலையிலிருந்து வருகிறார்களோ அந்த நிலைமைகளில் எச்சரிப்புகளும் ஆறுதல்களும் வழிகாட்டுதல்களும் சுத்திகரிப்புகளும் உண்டாகட்டும் அப்பா கேளுங்க சிலர் ஏன் வாயம் மூடி வச்சுட்டு இருக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியலையே ஊழியக்காரெல்லாம் டயர்ட் ஆகிட்டீங்களா பாய திறந்து ஜோம் பண்ணுங்க எல்லா ஜபத்திலையும் ஊழியக்காரில் ஒரு பாயிண்டு சொல்ல வைத்து விடுகிறீர்கள் ஹலை லூயா வாய் திறந்து நல்லா ஜோம் பண்ணுங்க குளோரி ஹலை லூயா ஸ்தோத்திரம் 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 அண்டவரே எங்கள் சபையிலே நல்ல வசனத்தை பொழிந்தருளுங்க வசனத்தை பொழிந்தருளுங்க வசனத்தின் வியாக்கியானங்கள் பரிசுத்த ஆவியானுடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறதா இருக்க வேண்டும் ஆமே ஞானத்தை போதிக்கும் வசனமாகிய வரத்தை எங்களுக்கு தாரும் அறிவை உணர்த்தும் வசனமாகி அந்த ஆவியின் வரத்தை எங்களுக்கு தாரும் தீர்க்க தர்சன வரத்தை தாரும் அவைகள் உமது வசனத்தின் மூலம் வெளிப்படட்டும் 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 ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா எல்லாருக்கும் இந்த நாட்களில் சுத்திகரிப்புண்டாக வேண்டும் குறிப்பாக இயேசுவின் வருகைக்கேற்ற சுத்திகரிப்புண்டாக வேண்டும் அப்பா நாங்கள் உண்மை தரிசிக்கத்தக்க சுத்திகரிப்புண்டாக வேண்டும் விதாவின் முகத்தை தரிசிப்பதற்கு ஏதுவான நல்ல உள்ளான சுத்திகரிப்புகள் அனுதினமும் எங்களுக்கு உண்டாக வேண்டும் எல்லா சபைகளுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் கர்த்தருடைய சபைகள் எல்லா சபைகளிலும் வசனத்தை அனுப்பும் வசனத்தை அனுப்பும் வசனத்தை அனுப்பும் உலகம் எங்கும் இருக்கிற கத்துடைய சபைகளில் வசனம் வெளிப்பட வேண்டும் வசனத்தினுடைய சரியான அர்த்தங்கள் ஞானார்த்தங்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் தெளிவாய் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் இக்காலத்தில் நாங்கள் பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு அடுத்த தேவ வசன சத்தியங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் ஆண்டவரை சீஷர்களுக்கு நீர் போதித்து நீர் சொன்ன உபதேசத்தினாலே அவர்கள் சுத்திகரிக்கப்பட்டார்கள் அதே போல ஞாயிறு பள்ளி வாலிபர் கூட்டம் ஆமீன் குடும்ப கூடுகைகள் மற்றும் இந்த சிறிய கூடுகைகளின் போதனைகள் திங்கள் பைபிள் ஸ்டடி போன்ற ஒவ்வொரு போதனைகளிலும் ஜனங்கள் உமக்கேற்ற சுத்திகரிப்பு அடையும்படியாக வேத அறிவடைய அந்த அறிவினால் சுத்திகரிக்கப்பட நல்ல உணர்வு உண்டாக அதனால் சுத்திகரிக்கப்பட நல்ல உயிர் மீட்சி உண்டாக அதனால் சுத்திகரிக்கப்பட ஓ ரபல் அபு கத்துர் அதீனா ஷாலபல் அபு கமன துர் அலியால் அபோ சாந்துனா ஹலே லூய உபதேசத்தினால் சுத்திகரிக்கிறவரே உபதேசத்தால் சுத்திகரிக்கிறவரே தேவையான நல் உபதேசங்களை வெளிப்படுத்துவீராக கேட்கிறவர்கள் கேட்டறியும் திராணிக்கத்தக்கதாய் பேச கிருபை அருளுவீராக கேட்கிறவருடைய உள்ளங்களில் அது நல்ல விதைகளாய் விதைக்கப்பட்டு நல்ல நிலங்களாகிய விதைகளில் விதைக்கப்பட்டது போல விதைக்கப்பட்டு முப்பது அறுபது நூறாய் பலன் தரட்டும் ஆண்டவரே அலிலூயா சோத்திரம் 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 நீருமது வசனத்தை அனுப்பி எங்களை குணமாக்கி எங்களை அழிவுக்கு நீங்களாக்கி மீட்கிறீர் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 அப்பா உணர்வு தரும் வசனங்களை அனுப்போம் உணர்வு தரும் வசனங்களை எங்களுக்குள் நினைப்போட்டோம் அலை லூயா வழி மாறாதபடி சரியான வழியில் நடக்க ஆமேன் அழிவுக்கு நேராய் சென்று விடாதபடி உம்முடைய எச்சரிப்புகளை கேட்டு நாங்கள் சரியாகி கொள்ள உணர்வை தாரும் உணர்வுள்ள இருதயத்தை தாரும் உணர்வுள்ள இருதயத்தை தாரும் கர்த்தருடைய ஆலோசனைகளை பகுத்து அறிந்து கொள்ளக்கூடிய உணர்வுள்ள இருதயத்தை தாரும் ஹலை லூயா ஹலை லூயா கர்த்தருடைய ஆலோசனைகளை அறிவதோடு எச்சரிப்பு
குறிப்புகளை துல்லியமாய் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நல் உணர்வை எங்கள் ஆவியிலே தாரும் எங்கள் சிந்தையிலே தாரும் ஒவ்வொரு உள்ளங்களை உணர்வுள்ளதாக்கும் உணர்வுள்ளதாக்கும் அடுவரே இருதயம் கடினப்பட்டு நுள்ளினால் கூட வேதனை இல்லை என்று சொல்லுகிற உணர்வற்ற நிலைமைக்கு போக கூடாதப்பா எச்சரிப்புகளை உணரக்கூடாத கல் கல் மனதுக்குள் போக கூடாதப்பா இந்த கல் மனங்கள் எல்லாம் கரையட்டும் ஆண்டவர் ஓ மெழுகு போல உருகட்டும் ஆண்டவர் ஓலா ரபாலா கஷால பௌராந்தரா கமா ராதாரா ஷத்துலியா நமாதரா எங்கள் கல் மனங்களை உடைத்து விடுவீராக பார்வனை போல இருதயத்தை கடினப்படுத்துகிற ஒவ்வொருவருக்கும் இன்றைக்கு ஒரு கிரியை செய்யும் ஆண்டவர் உள்ளங்கள் உருகும்படி செய்யும் அப்பா இயேசுடைய உள்ளம் எப்பொழுதும் மனம் உருகுகிற உள்ளோ ஆமே நீர் கஷ்டப்படுற மக்களை பார்த்து மனது உருகுவீர் நாங்கள் ஆண்டவரே அதுபோல மாத்திரம் அல்ல எங்கள் உள்ளத்துக்கு நேராய் வரக்கூடிய வசனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு மனதுருக உதவி செய்ங்க உதவி செய்ங்க உதவி செய்ங்க வாலிபர்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் வாலிபர்கள் தங்கள் வழியை உமது வசனத்தினால் சுத்திகரித்துக் கொள்வதற்காக ஆமே எங்கள் வாலிபர்கள் மேல் கரம் வைப்பீராக எங்கள் வாலிபர்களுக்கு வசனத்தின் தாகத்தை பெருக பண்ணுவீராக வசனத்தின் மேல் ஒரு பெரிய உற்சாகத்தை தருவீராக வசனத்தின் மேல் சந்தோஷத்தை தருவீராக வசனத்தை பல மொழிகளில் நான் படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை தருவீராக வசனங்களை மனப்பாடம் செய்ய வசனங்களை ஆராய தியானிக்க எல்லாவற்றுக்கும் வான்சை தருவீராக அனுப்பி மண்ணோடு ஒட்டி கிடக்கிற எங்கள் ஆத்துமாக்களை உயிர்ப்பியும் கர்த்தாவே எங்களை உயிர்ப்பியும் கர்த்தாவே எங்களை உயிர்ப்பியும் கர்த்தாவே சில வேளை எழும்ப முடியாமல் படுத்து கிடக்கிறோம் ஐயா உலகம் அப்படியே தாலாட்டி கொண்டிருக்கிறது மாம்சம் அப்படியே வேறு எங்களுக்கு அனுகூலமான ஆலோசனைகளை சொல்லி வழிவிலக செய்து கொண்டிருக்கிறது இந்த மண்ணிலிருந்து நாங்கள் எழும்பத்தக்கதாக மறுபடியும் முளைத்து எழும்பத்தக்கதாக ஆமே விழுந்து போன தாவியதின் கூடாரத்தை மறுபடியும் எடுப்பித்து நிறுத்துவேன் சொன்ன கர்த்த லிபார் ஆமேன் வசனத்தினால் உயிர்ப்பியும் வசனத்தினால் உயிர்ப்பியும் வசனத்தினால் உயிர்ப்பியும் வசனத்தினால் உயிர்ப்பியும் வசனத்தினால் உயிர்ப்பியும் வசனத்தினால் உயிர்ப்பியும் எல்லாரும் ஜோ பண்ணுவோம் Praise the Lord glory 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 hallelujah 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 vasanathinal uyirpiyum vasanathinal uyirpiyum amen hallelujah hallelujah andavare umad vasanathai kai kollum kirbaye thaaro adanal umad anbu engalukkul poorana padatta naangal umakkul irukrom endru unmayum uruthiyumai maaratta hallelujah stotram ella andha kaariyathukka jom pannunga andavare உங்க வசனங்களுக்கு கீழ்படியணும் வசனங்களை கை கொள்ளணும் எந்த வசனத்தை எனக்கு தந்தீரோ அந்த வசனத்துக்கு கீழ்படிந்ததை கை கொள்ளும்படியாக தேவ அன்பு எனக்குள் பூரணப்படும்படியாய் நான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேன் என்பது உண்மையும் உறுதியும் ஆகும்படியாக ஓ குளோரி 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 இப்பொழுது ஆவியின் பட்டயமாகிய வசனத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அபிஷேகத்தை கத்தர் தரும்படியாக எல்லாரும் வாய் திறந்து கூப்பிடுங்க ஆண்டவரே என் சிந்தனையில் எத்தனையோ போர்கள் வருகிறது என் சிந்தனையில் சாத்தான் எத்தனையோ போராட்டங்களை கொண்டு வருகிறார் சில வேளை சிந்தனையிலிருந்து உணர்ச்சிக்குள்ளது வந்து விடுகிறது என் உணர்ச்சி கிளம்பி நிற்கிறது ஆண்டவரே இவைகளில் ஒரு ஜெயம் வேண்டுமே கர்த்தாவே எல்லாரும் எல்லார் எல்லார் நல்ல நல்ல ஊக்கமாக ஜபிக்கணும் ஒரு புதிய அபிஷேகம் இந்த யுத்தத்துக்கான ஒரு அபிஷேகத்தை தரணும் இந்த யுத்தத்துக்கான ஒரு அபிஷேகத்தை தரணும் ஓ குளோரி எனக்குள் நீங்க வைத்த வசனங்களை பட்டயமாக எடுத்து பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு அபிஷேகம் ஊற்றுமையா அந்தந்த நேரத்தில் எந்த ஆயுதம் எடுக்கணுமோ அந்த ஆயுதத்தை கரெக்டா எடுக்கணும் ஹல்லே லூயா ஹல்லே லூயா எந்த வசனம் என் நினைவுக்கு வரணுமோ அந்த வசனம் கரெக்டான நேரத்தில் நினைவுக்கு வரணும் ஹல்லே லூயா உதவி செய்ய 
Dio, Ula Bala Bukabala Borkabala Boshara Bodara Durabala Bikabara Boshala Bodaraba, Avi Kuria Utatele, Bala Padu, Avi Kuria Utatele, no men may Padu, Egil Kaikala Boru, Gumengal Veralgala Utatu, Padipikara Katha, Padipikara Devana here Katha, Hallelujah, 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 Utatin Abisheho, Jamadikara Abisheho, Satur Bora Tangala Mulu, the Muria did the Jaker Abisheho, Hallelujah, Sandra in Bora. Tangle, one of Chin, Bora Tangle, Amen, Glory, 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 Elavatin, Jacob Gudia, Deva Vasanama here, Avi in Patate, Tandarigri, Ada Seria headed to bind but the Kerubai Taro, Kuritan Era the letter to bind but the Kerubai Taro, over poor Vir on a Kerika good smartness, Engelika Tarmapa, and the Surusurupai Tarmapa, Hallelujah, 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 Nangalala, smart Christian soldiers, Saka Mara Toma. Smart Christian soldiers saga maratumaya. Oh, hallelujah. Nala sur sur bulla. Christava bor vira galaga. Nangal hilumbu vadar kai. Vodavi say you mandavare. Vasanatal narapo. Vasanatal narapo. Vasanatin valama velipodo. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. Stotram, Stotram, Karangalai Tati Katar, Stotram Jalutu Amen, Glory, 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 Kartar Namakul, Pasanatin Melur, Asay, Tahati, Amen, Kalapi Rikarar, Parasudavian over the Sayder Rikarar, Amen, Hallelujah, Stotram, Stotram, Anbulla Pidavi and Allah Takapane, in the Pakal Valley, Katar Samogatil Kudi Vandu. எங்களை சுத்தி கரியும் அப்பா என்று கூப்பட இப்பொழுதும் வசனத்தினால் பல்வேறு நிலைகளில் உண்டாகிற சுத்தி கரிப்புக்காக உமடத்தில் கேட்க உதவி செய்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் எங்கள் எல்லாரு குள்ளும் வசனத்தின் மேல் ஒரு பெரிய ஆசை தாகம் உண்டாகட்டும் வசனம் படிக்காமல் இருக்க முடியாது வசனம் வாசிக்காமல் இருக்க முடியாது மனப்பாடம் செய்யாமல் இருக்க முடியாது கொஞ்ச நேரம் அதை ஆராய்ச்சி பண்ணாமல் இருக்க முடியாது என்கிற ஒரு நிலை எங்கள் உள்ளத்துக்குள் தந்து விடும் ஆண்டவரே அத்தனை ஆர்வம் தந்து விடும் அப்பா பிசாச அதை வறண்டு போக பண்ணுகிறார் நீர் அந்த ஆர்வத்தை மறுபடியும் செழிப்பாக்கி தரும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆண்டவரே ஒரு பெரிய ஒரு சுத்திகரிப்பும் அந்த பரிசுத்தத்தினால் உண்டாகிற மேன்மையும் மகிமையும் ஜெயமும் எங்கள் வாழ்வில் உண்டாக செய்யும் இரவு பரிசுத்த ஆராதனை ஆசீர்வதியும் நாளை பகல் பரிசுத்த ஆராதனையை நீர் ஆசீர்வதியும் நாளை உள்ள எல்லா ஊழிய நிகழ்வுகளை ஆசீர்வதியும் எல்லாவற்றிலும் கிருபை பெறுகட்டும் இந்த ஏப்ரல் மாதம் முழுவதும் எங்களுக்குள்ளே பலமாய் கிரிய செய்து எங்களை எழுப்பி நிறுத்தும் உமது ஜனமாய் உமது சீஷர்களாய் உமது போர் வீரர்களாய் எழுப்பி நிறுத்தும் என்று செபிக்கிறோம் வந்தவர்களை ஆசீர்வாதத்தோடு அனுப்பும் தங்கள் வாழ்க்கையிலும் எந்த தேவைகளோடு இருக்கிறார்களோ அவைகளிலும் அற்புதங்களை காண கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யும் புதி தனம் மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமே என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமே அலே லூயா அலே லூயா அலே லூயா கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் சாயங்காலம் ஆறரை மணிக்கு ஆறு மணிக்கு நமக்கு பரிசுத்த பந்தி ஆராதனை எல்லாரும் ஆயத்தத்தோடு வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் மாலை ஆறு மணி 